Bueno, yo creo que en el fútbol uno tiene que analizar lo que hace mal y tratar de corregirlo. Yo creo que el partido pasado sí, eh, el problema nosotros es, fue la definición. En el primer tiempo también, porque en el primer tiempo tuvimos eh, ocasiones que, que no concretaba. Pero yo siempre he dicho que es más importante el llegar y el llegar. Y obviamente sí estábamos fallando, pero llega un momento que... Que, que, que vamos a completar y, y eso pasó en el segundo tiempo entonces el problema es cuando usted ve que el equipo no llega no tiene profundidad, no tiene opciones eso es más problemático entonces al final los muchachos lo entendieron es que yo siempre se lo he dicho y lo dije la vez pasada cuando siempre he hablado mi filosofía de, del fútbol es que siempre se habla de un equipo y hoy Heredia demuestra que tiene un equipo verdad que todos mis jugadores son importantes muchos jóvenes también con ganas eh, muchachos que han debutado, yo creo que eso ha sido un muy buen trabajo de parte del cuerpo técnico, de parte de toda la institución de, 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 de Heredia, con los chavales de abajo, obviamente encabezado por, por, por nuestro jefe, que es Jafé Soto, ¿verdad? Y yo creo que es un trabajo de todos, ver a jóvenes haciendo un buen papel, como lo han hecho durante, creo que todo el torneo, porque aunque estaban la mayoría también, recuerde que este torneo ha sido el problema también de mucha lesión. Entonces, cuando le ha tocado a los jóvenes, pues lo, ha, lo han hecho bastante bien. Y vuelvo a reiterar, ese es un trabajo que ya se viene de, de años atrás, que uno viene, se suma a esto y, y todo positivo. Hernán, están a las puertas también, cada vez más cerca de asegurarse ese primer lugar de la general y evidentemente también esa gran final. Se, se vuelve esta la prioridad en este momento ya con un herediano clasificado donde ya también ha metido cada vez más en el rol a los jóvenes, o sea, ahora la prioridad para usted va a ser amarrar esa posibilidad no, es, es así, ¿no? después de que nosotros clasificamos hace tres fechas, porque como le dije un equipo, no sé hace cuánto clasificaba cinco fechas antes, lo hizo Heredia, y le dije que después de eso nuestro objetivo es el primer lugar para tener esa final la seguridad todavía no la tenemos por eso Hoy lo que vemos para el próximo partido el martes es una final contra Grecia. Una Grecia que también tiene posibilidad de clasificar. Entonces, yo me imagino un ambiente muy bonito el martes, ¿verdad? En Grecia, con mucha afición herediana, para ayudarnos a, a, a consolidar el primer lugar. Y obviamente la gente apoyando a Grecia. Entonces va a ser un partido, resulta ser un partido muy interesante y muy importante para lo que viene. Un equipo que está buscando la opción de clasificar, que es Grecia, y un equipo como Heredia que quiere ratificar el primer lugar para tener la final asegurada. No, bueno, buenas noches, Tony Eres de Radio Colombia. Eh, ¿Hay algo, digamos, del primer tiempo que, no sé, que lo deje preocupado o que, o que quiera, digamos, eh, cambiar de su equipo, tomando en cuenta que ya lo hizo al final, incluso luego de darle vuelta al marcador, pegamos el primer tiempo que, que, que al final terminan perdiéndolo? No, 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 la verdad es que, como le dije, tuvimos eso, muchas opciones, no las concretamos, las concretamos en el segundo tiempo, entonces, en mi equipo sentí que jugó bien ante un Pérez León también, que hizo un buen partido, pero... Al final ganamos nosotros con todos los méritos, vuelvo a decir, con un equipo también lleno de muchos jóvenes, que hemos debutado mucho, que hemos sumado muchos minutos y muy contento, obviamente respaldado por los jugadores de experiencia, ¿verdad? Que al final un, una combinación es lo mejor en, en un equipo de fútbol. Hernán, en, en esta semana a ustedes les, les tocó visitar el Saprisa que estaban peleando directamente el liderato, después de recibir al puerto que estaba peleando clasificación. Hoy con un equipo que todavía tenía esperanzas, les toca dejarlo fuera. El martes, ya usted lo decía, van para un equipo que también tiene uh -huh. la posibilidad de clasificar. Esos retos hacen que sean más complicados los partidos, pero también incentivan a esta planilla. ¿verdad? No, yo lo que veo es algo en general. Yo lo que veo es un, es un, es un Heredia super líder en estos momentos. Si no me equivoco, 14 partidos invictos. Para mí eso es lo más importante y que está y que está sumando, sumando y está jugando bien y, y obviamente, verdad, hay momentos que en el partido no se hace del todo bien porque es parte del fútbol. Hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo para llegar a una semifinal y una posible final. Entonces, yo no me quedo con, con solo lo bueno, sino, y los muchachos saben, la mayoría de videos que vemos, obviamente es para corregir errores porque aunque ganes 3-1, estés en primer lugar, estás invicto, también se cometen errores. Y esos son los errores que no se pueden cometer en una semifinal. Esos son los errores que no se pueden cometer en una final. Entonces, yo preparo a mi equipo para eso, para, no, para que lleguemos a, a esas instancias 
y no podamos cometer error, porque sabe que cuando se comete error en esos, ya, pues, es fatal. Entonces, para eso estamos preparando el equipo. Bernal, lo de los jugadores jóvenes que, que usted mencionaba, eh, ha tenido posibilidad en este caso de, de darle opción, ¿verdad? Incluso veamos la banca, solo bueno, solo Waylon, el resto realmente juveniles. Bueno, sí, ha sido sí. también, me parece importante el, el poder darles esa opción. Sí, claro, como yo le dije, yo rescato un trabajo que se viene haciendo años atrás, ¿verdad? Con todos estos jóvenes, porque estos jóvenes han venido con, 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 con Heredia, la sub-15, sub-17. Algunos han sido prestados a otros equipos, han sumado minutos, han vuelto. Entonces, de, como dice, yo me estoy aprovechando de, de algo bien hecho que viene de años atrás. Entonces, de, a mí me toca disfrutar estos momentos, porque no hay nada más bonito que disfrutar jugadores que ver jóvenes. Pero obviamente siempre lo he dicho, respaldado por un grupo muy maduro, con jugadores todavía jóvenes, pero con muchos partidos que hasta hoy hay algunos en la selección jugando jóvenes ¿verdad? que, que son de, 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 de Heredia o jóvenes que están en Europa ahorita ¿verdad? como, como Jefferson ¿verdad? 18 años se preparó aquí, se hizo aquí en Heredia él entonces como le dije es un trabajo que se viene años atrás y vea los frutos y lo bonito es lograr el objetivo importante ratificar el buen trabajo que se ha hecho años atrás obviamente buscando el campeonato este año Hernán, me ganó el tema de la selección porque ya se le iba a tocar. ¿Cuánto les ayuda a ustedes también, Hernán, o cuánto les beneficia esa apertura que hay en la selección para que los jóvenes tengan oportunidad de jugar, para que el que va no va solo porque lo llaman para que sea parte de la serie, sino que también le dan minutos? ¿Y cuánto les ayuda a ustedes eso para que todos los grupos de, las, de los distintos equipos estén motivados y sepan que en cuestión de un mes o mes y medio, esa puerta del Mundial está ahí para cualquiera? Bueno, sí, yo creo que cuando estamos en una etapa mundial, todos los jugadores pues, sacan lo mejor de sí. Hoy la selección sí cuenta con muchos jóvenes, ¿verdad? Eso es muy importante. La verdad es que el trabajo del señor Suárez ha sido bastante bueno, se ratificó contra Corea. Obviamente que es lo más importante, que es ratificarlo en un mundial con partido muy difícil, pero no imposible. Yo no veo jugadores míos, ¿verdad? Jugando en esas instancias, haciendo las cosas bien, obviamente que uno se motiva. Pero eso también, eso es parte del trabajo que, que se viene atrás haciendo y, y todavía yo creo, y, y, y no porque son mis jugadores, todavía yo creo que aquí, aquí en este equipo todavía hay por lo menos un par más que podrían estar en la selección. Entonces, yo ya le dije, bueno, es mi opinión y, y lo siento así, el que, el que decide es el señor Suárez, pero creo que hay dos aquí que todavía se pueden colar para, para ir al Mundial. No, no quiero decir nombre, no quiero decir nombre, pero si sí hay, por lo menos, y yo sinceramente, siento que hay por lo menos un par de jugadores aquí más que podrían estar en la selección. Es mi opinión, no, no es ninguna presión. Don Hernán, buenas noches, Ronald Badilla para Deportes del Cazador, estamos en vivo por Radio Nacional. Bueno, sabemos que ya no, no nos va a decir el nombre de esos dos jugadores que usted considera que tienen que ir a la selección nacional, pero volvamos. No, no, que, a... no, no, que no tienen que ir, que yo, yo, usted los llevaría. porque ustedes... Recuerde que yo soy un aficionado, uh -huh. tal vez usted tenga un gusto de ocho que podrían estar, pero que me vean como aficionados opinando que podrían estar dos jugadores más, porque sí, no, lo, no que quiero que lo vean como presión, yo no soy quien para... ¿Me entiendes? Ok, bien, volvamos al tema de eh, pues el invicto, no sé a nivel personal usted cuánto tiempo hace que no tiene un equipo con eh, tantos partidos invicto a nivel personal, y si ese invicto comienza a tornarse más pesado. Felipe lo decía, ha ido quitando aspiraciones a los diferentes equipos que tenían posibilidades. Entonces, ¿esa pérdida para ese invicto prefiere que sea ahorita, ante el que termine la fase regular, o ya pues pesaría muchísimo una pérdida en la, en la fase regular? No, lo que pasa es que yo no puedo pensar en eso. Es que imagínense que no se pueda pensar en algo negativo. esto Yo voy partido tras partido y nosotros no estamos obsesionados con... con con invicto, si el, si el equipo está invicto porque ha hecho las cosas bien y tampoco vamos a preparar un partido para perder para que se vaya la presión del invicto no, 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 no no, no, no porque yo desde que estoy entrenador estoy acostumbrado a esas instancias como me ha ido bien invicto como también me ha ido mal terminando invicto entonces ya uno sabe cómo vivir esas instancias pero no es presión vamos partido tras partido y y eso del, del invicto se tiene que hablar, se tiene que decir porque sí es una realidad pero no lo vamos yo, yo no lo meto como una presión para, para el grupo, a mí mi objetivo es 
buscar el campeonato invicto o no invicto. Le sorprendió el municipal de Pérez León en el primer tiempo y al final, pues si fue un negocio redondo para el club esporo de Diano, tomando en cuenta pues el empate de la liga allá en San Carlos. No, es que lo de la liga de San Carlos no tiene nada, porque ya nosotros ya habíamos clasificado cinco fechas antes, entonces de la liga no, no, ni me estaba fijando lo que pasaba en otro, a mí lo que importa es lo que haga el equipo, y no, lo de Pérez Elón lo dije, sí, el, el equipo de Pérez Elón sí jugó un buen partido, lo que pasa es que tuvo un equipo que, que jugó mejor, que, que es Heredia, y ganamos, ¿verdad? Porque cuando te ganaste eso uno, ¿qué más vas a decir? Entonces hasta ahí, yo creo que cada quien hizo lo que tenía que hacer hoy.